Hi, good evening. Hello, hello. Good evening. Hello. Good evening. Hi, how are you? Fine. <laughs> are we happy? It's Friday. I am. I'm happy. <laughs> yeah. Yeah, I think everybody's happy. It's Friday. All right, very nice. Okay, guys, so hi, Frank. Hi, Hola, Rosana. Miss. ¿Cómo está, Frank? Bien. Bien, Miss. Con calor. Perdón, ahí? ayer, pero mi internet se me, se me cayó, Miss. <laughs> sí, Frank, yo, yo, yo vi su mensaje, ya, yeah. okay. Ajá, ya no me pude reconectar. Ya, yeah, it's okay. A veces con, con esto así sucede, ¿verdad? Pero es de, es de esperar que todo marche ya, bien. Hasta... Hasta ahora en la mañana lo repararon. ¿En era... serio? Ajá. Bueno, okay. ahora en la mañana. Mm. All bueno. right. Uh -huh. Pero está aquí ya. Very good. Hi, Roxana. ¿Cómo le fue ahora? ¿Qué tal su día, Roxy? Bien, gracias a Dios ahí. <risa> Dando clases siempre. Sí, ¿verdad? Sí. Very nice, Roxy. Bien. Ya, okay. último día. Sí, very nice. Roxy, how many students do you have? Um, eh, so, quiero ver. Bueno, eh, ¿cómo le dice? Clarum is um, 18. Okay. Okay. And in, in, in grade 4. Okay. 18 in grade 3. Okay. 20. Oh, wow. Mm -hmm. Okay. Ah, oh, all right. Uh -huh. And grade five, uh, 29. 29? No, no, no. Perdón, perdón. Es, um, na, no. <laughs> 19, 19. 19. Ah, okay. All right. <laughs> 29. <laughs> No, no tenemos ese grupo. Sí, no. Ok, very good. Ok, el grupo más grande, ¿cuántos tendrá? Mm, but in, in this year, the old grades have in, in the 14, 19. Ok. No more, no more than 22. No more than 22. Ok, very good. Oh. Ok. What about high school, Jenny? The same numbers? Um, yeah, the same number. Okay, all right. Now, when before the uh, pandemic, is the same numbers or more? But it is more, but and but for the niveles, niveles for the levels. Uh, for the level is a different. Okay, it's a different. Okay. But in in the in the kindergarten have a uh, seventeen, and in the other level is. 20, it was okay. different. Okay, all right, okay. Now, do you have many um, many sections of one grade, um, Jenny, or one section per grade? It's similar for the level is, uh, for example, in, in, my, in, my, in, my, in my case, is, uh -huh. uh, is the two section. Okay. But it is, is that the for the, the kinder five is a have two section and i don't know but in that in the other level have two more i don't know okay in first grade and but miss maribel say, say this the level the first grade the second grade okay. don't have mm -hmm. all right okay very good interesting very nice thank you very good aha dilio what happened Yesterday is like, where is Adilio? Where is Adilio? Everybody was asking for Adilio yesterday. <laughs> and Adilio was sleeping, no? No. <laughs> <laughs> okay, Adilio, very good. No, that's okay, Adilio. Thank you for being in class today. Hi, Mari. Hi, Charlie. Eddie, hoy le ganó a Jazz. Just uh, don't connect today. Oh, okay. Is she okay? Yes. 
Um, yes. Yes, yes. Okay. All right. Very good. Okay. Very nice. Edith Lorena, hello. Maria Jose, ya vi su mensaje también el de Edith Lorena. It's okay. Hi, Christian. Mari, aha, Mari, how are you? Where are you, Mari? Good evening, Miss. Good evening, Edith. In my house, uh, outside. In ah. the, of my house. <laughs> oh, okay. I'm like, where are today, you? <laughs> today is uh, time, the movie time. Oh. <laughs> no oigo la clase. Me sacaron. Oh, oh my God. <laughs> Sorry for you, Mari. All right, that's okay. <laughs> Very good. That's fine. Hi, Chiki. Good evening. How are you, Chiki? Great. Excellent. Thank you. Very nice. Okay, guys, thank you for joining class tonight. I know it's Friday and it's difficult to join classes on Friday because we are tired of the week and everything, but it's important for you to be in class also. Remember that we have one more week and we finish, okay? So, eh, podemos una semana más, okay? Después entran a una semana, creo yo, de descanso, más o menos, para que recuperen energías, okay? All right, very good, guys. Thank you. Okay, so here we have, guys, uh, we're going to keep on talking about, let me see, um, Ede, what were we talking about yesterday, Ede? I remember that we practiced mm -hmm. about the uh, present continuous yes. and simple present, mm -hmm. uh, WH quest questions. Yes. And present continuous. Okay. Uh, future uh, using present continuous. Mm -hmm. All right. Only. Only that. Very good. Enough. Very good. Um, thank you so much for that help. All right. Very good, guys. So here, I'm sorry. We need to close this up. Okay. So I'm going to take attendance right now, and then we start. Okay. Very good. So we have Adita. Tiempo entra Adita. Ada Carolina Campos Vida de Ruano. Hi, Adita. Thank you. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, please. Cristian Alberto Jovel Cantor. Thank you, Chris. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemi Rivas Rivas. What happened to Laurita? Maria Jose Alfaro de Hernandez. All right. Roxana Elizabeth Alcantara de Roldan. Thank you, Jose. Thank you, Roxana. Jasmine Jaminet Pacheco de Melendez and Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, hopefully we're going to have more people joining in today. We're missing six students today. All right, very good, guys. Let's continue here. Miss Mari. Aha, uh -huh, Miss Mari. Hello. Hi. All right, yesterday we finished this. Is that correct? What company are you working for? Yes. All right. Did you, oh yeah, we did these questions, ¿verdad? En esas preguntas nos quedamos, en que estaban haciendo preguntas con sus classmates, yes? Yes. Okay, very good, okay. Um, empezamos a revisarlas, ¿verdad? Que sí, de hecho yeah, nos yeah. quedamos con ustedes. We, yes. 
and and read the question and the answer for and the answers yes yes now uh -huh. i remember thank you así era el grupo rayado ayer <laughs> All right, okay, so let's do this here then right now. It says, I will be out. I will be able to use present continuous for temporary situations at the workplace, okay? Let's see, um, Jenny, what are temporary activities you are doing at your workplace these days? What are like some temporary activities that you're doing jenny um but planning my class and i prepare my 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 presentation and uh uh one more is um I I check my 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 emails. You're checking this. you're checking your emails. All right, very good. Yes. Temporary temporary activities. Quiere decir que esas actividades no es que las haga todo el tiempo, verdad? Eh, o son eh, el, por lo el, igual que el nombre lo dice, verdad? Son temporary activities. Hay momentos que las hacemos, hay momentos que no. Okay, por ejemplo, usted puede decir I'm having a meeting. All right, it's a temporary activity. It's not, it doesn't happen every day. I'm sending report cards or I'm sending grades to parents. I'm talking to parents. Those are temporary activities. They are not permanent, okay? So that's why they're called temporary activities, all right? Let me see. What about um, Chiki? Can you tell me some, some temporary activities that you have to do at work? I don't know, maybe maybe assign um, homeworks. Okay. Or, so you're assigning homework? Okay. Because we, because I don't assign every day. Right. Just, yes. once a week, just once a week, but all of this, all of, all of, the rest of the activities are, uh, I'm doing every day. Okay. All right, I except think... assigning homework. Yes. Okay, very good. All right. Talking, talking about my job. <laughs> <laughs> of course, very okay. good. Okay, very good. Let's see, what about you, Frank? Can you tell me some temporary activities that you do at your workplace? Um, this day, I, uh, I, I, estuve. No sé cómo se dice, estuve. I was. I was. I was in devotion. Ah, oh, okay. So you were having some, okay. Like, okay, very nice, interesting. Very nice, okay. What about uh, it? Uh -huh, yeah, go ahead, Frank, go ahead. No, 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 that's it. Just that. Okay. Ah, okay, okay. Perdón que estaba leyendo un mensaje de... De Michelle. Uh -huh. Very good. Okay. Very good. Le Eddie, what about you? Eddie? Eddie's not around? All right, that's okay. What about Adilio? Can you tell me some temporary activities, Adilio? Adilio, perdóneme, pero lo siento que está bien lejos, no le escucho. <risa> Right. 
okay, Adelio, that's fine. Let's see, what, one more. Let's see, Charlie, what about you? Can you tell me some temporary activities that you have to do at work? Oh, I, I am preparing the, the new uh, academy registration room. Okay. I am, I am, I am painting, painting ah. the new room. And moving, moving, moving uh, uh, the tables and chairs mm -hmm. of, of the new room. Okay. It's very hard. <laughs> Okay, all right, very good, Charlie. Excellent. All right, guys, very nice. Let me see here. So, ah, Ede, hi, Ede. I was asking you something, Ede, that's okay. A ver, Ede. Hi, I'm sorry, I'm sorry. That's okay. Ede, can you please be Ever? And Mari, can you please be Beth? Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Sorry. Hello, Ever. What what are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. Mm -hmm. Coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Mm -hmm. yes. I know. <laughs> a colleague who completed, oh, what is the... Yes, e e e e very nice, completed, yes. Completed, the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Excellent. Very good. Very nice. Um, Miss Mari, very good. Okay, Jenny, can you please be ever? All right. And... Miss Chiki, can you please be Beth? Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course days this day. How are you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I college who complete the course of taking a training in England this day. You are right. I'm studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing this exercise, they help a lot. Excellent, very good. Thank you, Jenny. Thank you, Chiki. Frank, can you please be Ever? All right. Anadita, can you please be Beth? Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Adita, 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 su micrófono. Uh, hello, Heather. What are you doing these days? Excellent. I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I'm taking an English course these days. How about you? Uh, that sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. 
English is essential at the workplace these days. I know. A colleague would complete the courses taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm going listening exercises. They help a lot. Very good. Thank you. Very good, Adita. Excellent. I like the way you read, Adita. You're very, ex you express yourself very nicely. All right. Very good, guys. So here we are talking about two things or two people are talking. And then we have, hi, Beth, long time. No, see, this is, this expression is, is very informal. All right. And you use it with friends. Okay, or with family, with relatives, okay? Who say, hey, I'm chicken, long time no see. Okay, so because we know each other, because we're friends, because maybe we're sisters, all right? Si usted ve a su jefe, si usted ve al director del colegio, no creo que le diga, hey, mister, no sé si es mister o miss, pero le diga, hey, mister, uh, renderos, long time no see, all right? Y es su jefe y es alguien bien serio, ¿verdad? Entonces no puede llegar donde él y decirle long time no see. It's only like with people that you know and they are your friends, ¿ok? So that's very informal, no es que sea pesado, pero sí es informal. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Uh, I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. Ojo con esa palabra, sounds. Tiene que sonar la letra S de sounds. That sounds great. Suena bien, que chivo en otras palabras. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague, all right, recuerde la pronunciación de esa palabra. La hemos visto varias veces en este módulo. A colleague who completed, all right, así eh, eh, es en este caso en la, eh, la palabra, por decir, es completed, like tal cual se escribe, completed. The course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. Cuando usted dice I'm studying on my own, es que está estudiando solo o sola. No está llevando ningún curso, no está yendo a ninguna academia. Es simple y sencillamente lo está haciendo solo o sola. I'm studying on my own. Uh, you know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Okay? Check the conversation, guys. Y mire allí si hay alguna pronunciación más que quiera que repitamos o algún vocabulario igual. Please. Uh, again, Adile? Exercise. Así se pronuncia. Sí, exercise. Exercise. Yes. Uh -huh. okay. Thank you, Adile. You're very good. Someone else? Everything okay, Jenny, Chiki, we understand everything. Yes, Roxana, everything okay with pronunciation. Charlie, Frank, Adita. All right, very good. Okay, very nice, guys. Very good. Okay, now, si se fija en la conversación, repiten bien seguido these days. Aquí dicen these days. All right, abajo también dice, ah, lo voy a marcar nada más para que lo veamos. 
these days, aquí otra vez vuelven a decir these days. All right. Eh, abajo creo these days otra vez aquí. Ok. Now, ellos lo han puesto así como bien repetitivo para que usted se dé cuenta que lo ocupamos para hablar de temporary situations. Cosa que en algún momento usted va a dejar de estudiar inglés porque, se, porque terminó el curso, ¿verdad? En este caso. O porque terminó el trabajo, porque terminó la reunión. Entonces, son temporary activities or situations that are happening. Entonces, por eso en la conversación ellos ocupan mucho el these days. Ahora, en la vida real usted no anda diciendo these days todo el tiempo. All right, lo puede mencionar una vez y ya, pero no todo, todo lo que usted diga es, por ejemplo, I'm, I'm, I'm meeting the parents these days. I'm checking the homework these days. Uh, I am going to church these days, all right? No para todo le tiene que poner these days, ¿ok? Aquí lo ponen como para que usted vea el ejemplo en el sentido de que se usa, se, se usa de esa forma, en este caso, el presente continuo, ¿ok? Yes, guys, you understand? Hello? Yes, me. Yes, All right. Me. Yes, me. Now, where yes. are you guys today? It's Friday. You said it's Friday. Okay. <laughs> Very good. Okay. Let me see. I want you to work in this, get in pairs, and discuss the following questions. What are some things, all right, um, Ever and Beth are doing these days? What things do you have in common with people in the conversation? I want you to answer question number one and question number two. The question number two, it says, what things do you have in common with people in the conversation? Okay. Obviamente sabemos que tienen en común usted y ellos en la conversación. Cuando terminen esta pregunta donde dice, what things do you have in common? Yo sé que van a poner algo relacionado con el idioma. Luego de eso, I want you to make a list of temporary activities that you guys can do to improve your English. All right, cosas que ustedes han estado haciendo o que piensan hacer o que hacen como temporary situations. Por ejemplo, usted puede decir, um, to, improve, to improve my English, I'm listening to music. All right, ah, yeah, me too. Oh, no, you know what? To improve my English, I am speaking with my friend in the States. Ok, entonces quiero que aparte, una vez contesten la número dos, platiquen de cómo, de qué forma, qué temporary activities are you doing to improve your English. Entonces, si usted realmente no está haciendo nada, hoy piense, ¿qué podríamos hacer? Ahora, right, ¿qué más puedo hacer de actividades temporales, momentáneas, que me pueden ayudar a mí a mejorar el idioma? All right, so, uh, voy a escribirles nada más esto so you guys can um, see it. Y quiero que, eh, esta es aparte de la número dos, ¿ok? Quiero que escriban esto. Uh, what, como, como tema, digamos, what temporary activities esta es como la pregunta are you doing to improve your English All right. es como que se auto cuestiona usted le pregunta chiqui se preguntan en ambas All right. entonces usted va a decir to, im to improve my English I am Ahí ya no le voy a decir qué, porque esa es la idea suya, ¿verdad? El listening, reading, practicing, watching, no sé qué verbo, todo en presente continuo. Piensen en un par entre las dos personas, ¿ok? All right, very good. Dejo de compartir aquí y los mando. Ahorita eh, yo sé que Edith y María José tienen dificultades para participar en este momento. Entonces, si 
Están ustedes con ella, solo denme, ténganme paciencia y les, re, les reorganizo grupo, ¿ok? Ok. Edith Lorena y María José, si gustan, se quedan aquí, no tienen que irse a los grupos. Yo ya les eh, habilito a alguien más a sus compañeros, ¿ok?
English. And English for. Uh -huh. I, and English I, for. I English for. Yes. Mm -hmm. Hi, teacher. Sorry. En, entre y no la saludamos, sorry. No, no, tranquila. Mari, Por... ¿dónde está ahora Mari? <risa> cabal, cabal. Me voy a quedar limpien aquí en my bed. Por... Está el bien, problema Mari. es que el, la, la, lo fuerte del internet es en la sala. Ajá. En la sala está el, el televisor y todo, entonces la bulla no me deja... Concentrate. Yes. Me fui al patio y estaban hablando en el patio. Me tuve que venir aquí al la, la cuarto. Si me dejo en la concha y perdón. No estoy dormida, no estoy dormida. Ok. Uh, eh, y tres. Y tres. Ahora con, con, con B. Con Bet, Bet, ajá. Uh -huh. uh, um, she is. Pero, ah, uh, sí, sí, sí. She is. Ah, taking an English course. Two. In. An English. An English course. An English course. Y ponele ahí tú. Te o o. Vaya. Tú. She is a taking an English course. Okay, number two. Number two says, what thing do you have in, in common with the people in the, in the conversation? <laughs> okay. ¿Cuál es lo, lo que right, tenemos right. en común con estas personas en la conversación? ¿Qué crees? ¿Qué crees, Adil? A long time. Y la, la misma. We. We. Allí está. We are. No le hagan bulla. We are taking. We. We are taking. Mm -hmm. We are. Nosotros estamos tomando an English course. We are. <laughs> bueno, dos. We are mm -hmm. taking. Uh -huh. We are taking a, an English course. Taking. Ay, la teacher aquí está, preguntémosle. El, que yo no terminé, no, yo no tengo lo que escribió ella. Ah, ajá, ajá, que va a tener razón. En Pero ya otro ratito. En English. Course. Course. A course. Course. We are taking an English, English course. Ay, pero también. A un English course. Espérame. Course, course. Adilio, Beth está. Study, study, ¿Cómo se dice? Study. Study. Studying. Studying. Teacher, how is the pronunciation? Of. Studying. 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 Uh -huh. I am reading novels. Está leyendo novelas. <laughs> ¿Ah? ¿Sabe qué otra cosa, Mari? Not translating. <laughs> I'm sorry. <laughs> I'm kidding. I'm, just... <laughs> I'm kidding. <laughs> <laughs> Esta, she, is, she is reading. Oh, Adilio, as she is reading. Antes de studying. She is studying. Ah, yes, sir. 
in reading. Uh -huh. She is studying and reading novels. And reading novels for better results. Sí, novel. Better result. Y ya como habla la misadita. Result. I know, misadita. She's very nice. I like that. <laughs> sí, lo pronuncia muy bien. Adilia, pero ¿sabe quién otra? ¿Qué otra persona pronuncia súper bien y no me cree? Dime. Di, di, Miss di, 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 Gloria di. Maribel. Es que ella, ella siempre se... <laughs> Ella, pero es excelente. No, 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 no. no ¿Sabe, no, oiga, ¿sabe, la... ¿sabe oiga, qué, oiga. Mari? ¿Sabe qué? Ayer la estaba escuchando cuando estábamos leyendo lo del trabalengua que dijeron que era bien largo. Yeah, ajá. Fíjense que no solo Maribel tiene buena pronunciación, sino que tiene muy buena entonación. Ay, padre, y no Entonces, me fluye. Y no cualquiera sabe. ¿Y qué dice? No, no le fluye, dice. No, no pero lo hace súper bien porque por lo general cuando estamos como aprendiendo, ¿verdad? Vamos leyendo palabra por palabra o dos palabras juntas y se nos queda la, la fluidez y la entonación de lo que estamos leyendo. Pero usted lo logra, lo logra hacer muy bien, Maribel. Y se lo iba a decir ayer y se me olvidó. Para, para vos. Eso me motiva para. porque tres días luchando conmigo misma en esto del inglés y, y de verdad, ay, no, es que me cuesta. Me cuesta. Sí, no, pero ah. mire, Mari, eh, y obviamente esto no es, eh, no es que estemos reinventando la rueda, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se nos olvida. Pero ¿sabe qué le voy a decir a usted y a Dilio? Acuérdense que speaking es lo último que logramos hacer como ser humanos cuando aprendemos un idioma, incluyendo el nuestro. A, nos, a, noso, a todos nosotros nos tardamos dos, tres años en decir una oración completa y coherente. ¿Sí? Antes de eso venimos silabiando, venimos diciendo palabras, venimos uh, tratando de armar oraciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, speaking another language es mucho más complicado Máxime cuando estamos ya en las edades que estamos, que tampoco es mentira decir tenemos cinco años, ¿verdad? Entonces, pues, me vio, me vio. Yo no, mentira, la vi como me vio. No, entonces Mari, no se frustre, no se sienta mal cuando me, di, me dice usted, no me fluye. Es que es difícil, Mari. O sea, expresarse sí. en otro idioma sí. es muy difícil. ¿verdad? Eso entonces, es... Pero nos que pasa a todos. Y hablan, y yo veo la fluidez de Chiqui, veo la fluidez de Jenny. Claro, ellas están en, en, en continuo repaso porque sus clases así son. Y yo digo, Dios mío, ya se me olvidó. Porque yo lo hacía, pero como yo quería hacerlo, a mí se me, se me dejó. Pero mire, el... ¿sabe que ahí tiene una ventaja, Mari? Porque ¿sabe qué pasa? No es que se le haya olvidado, está guardado, está aquí. Lo tiene que sacar de alguna forma, o sea, poco a poco con la práctica, con el hecho de que usted, bueno, obviamente usted está aquí todos los días, usted se esmera un montón, créame que es como una esponjita. All right, ¿sabe qué? Le voy a contar así rapidito. Hace muchos años eh, trabajé en, trabajaba en un colegio bilingüe eh, y de repente tuve un niño que era de, de Noruega. All right. Entonces el niño tenía, estaba en primer grado. El niño llegaba a mis clases, que de hecho sí eran inglés como segunda lengua, puesto que su primera lengua no era ni español ni inglés, ¿verdad? Entonces eh, estábamos en las clases, en mis clases, y el niño solo me veía. Y yo le decía, Víctor se llamaba, hi, Víctor, y el niño. Y yo le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y yo, Dios mío, porque no me dice nada, ¿verdad? Porque el niño no me decía nada. Eh, 
yo todavía mantengo contacto con mi maestra que me enseñó inglés en Canadá, entonces yo le hablaba y le decía, Joan, pero ¿por qué no me dice nada el niño? Porque no me decía nada y pasó, de verdad que pasaron como dos meses y la criatura solo me veía. Entonces yo le, le decía cualquier cosa y él solo me veía, yo estaba al borde de la histeria, en serio. De repente, Mari y Adilio, de repente el niño habló. Y fue así de... O sea, él había retenido por dos meses toda la información posible. Entonces, y la mamá, fíjese que yo platicaba con la mamá después y me decía, es que él así es. O sea, él solo escucha, escucha, escucha. Y parecía muchas veces, caía como en lo mal creado, ¿verdad? Porque yo hablando y el niño coloreando, ¿eh? haciendo cualquier otra cosa. Pero el niño estaba reteniendo todo. Entonces, eso nos pasa, ¿verdad? Retenemos, retenemos, retenemos. Y de repente hay días que nos sale tan fluido y usted dice, ¡ay, qué chivo, verdad! Pude decir algo. Y otros días que dice, Dios mío, no pude decir nada. Pero ese es un proceso, Mari. Ese es un proceso bien natural, nos pasa a todos y a todas. ¿Y sabe qué? Pasa también cuando tienen un nivel como usted, que no es tan principiante, ¿verdad? Digamos que estamos como en un, en un básico intermedio. Entonces, cuando uno es básico, básico, y dice algo así como que, I am happy today, por decir algo, uno se siente hey, bien realizado, ¿verdad? Porque algo, veníamos de la nada y dijimos esa oración. Pero cuando tenemos el nivel que usted tiene, es como más difícil, porque ya, ya esas oraciones ya quedaron atrás. Cierto. Entonces ya decir algo más complicado, obviamente es más complicado. ¿eh? Entonces es un proceso, Mari, pero no se detenga. Ya agarró el feeling. All right. Entonces aquí okay. es, eso es y, y, a, y Adilio igual, o sea, yo me acuerdo, y ¿sabe qué, Adilio? Debería de ver el primer día el video y ver el Adilio de ahora después de mes y medio, ¿verdad? No es el mismo Adilio. Su pro, Pero, ¿Sabe qué? Aquel día lo, lo comentaba con Charlie, está leyendo muy bien, Adilio, está leyendo muy bien. ¿Verdad? Entonces, poco sí. a poco, a veces uno ni cuenta se da y de repente amanece. ¿Sabe qué? Cuando empiecen a soñar en inglés, me llaman y me cuentan, teacher, soñé en inglés y eso va a ser una gran cosa. <risa> y es porque su paciente tiene todo, sí, sí, sí. todo ahí. <risa> oh, mire, sí, la, ver... uh -huh. la verdad que sí pasa, eh. como hace poco me preguntó, ¿verdad? Y, y no le puede dar a algo, sí. porque se me fue todo. Claro, <risa> claro. Uh, y hay sí, ocasiones sí. que me ha preguntado y, y rápido le, le Sí, contesto. exacto. Pregunta y, y uno, eh, eh, no sé, antes de... Y, 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 estaba claro, toda, todas las carretas le traban a uno. Sí, pero después vienen las palabras y dicen, ay, que yo le he dicho que dunda, no le pude decir. <risa> o sea, me pasa. Sí, y sí. Y usted está sufriendo, pero... Sí. No, no se preocupe, nos ha pasado a todos, Mari. Si yo le contara, yo lloraba en la frustración porque nadie me entendía. Ay, señor. Bueno, no estoy tan, entonces, no, tan... Claro que no. Que, que tome, okay. que tome, a, que tome sí. ánimo en nuestro corazón. ¿no? Así Para es. Tienen que... <ríe> Yo creí que me ibas a decir que tomen un focrol para que el... No, no. Eso también, eso también, María, ayuda. Podría ayudar. Ay, señor. Sí. Bueno, vaya, okay. entonces, démosle sí. a este, Lo último que escribió, mis, este, no lo copiamos todo. Ah, permítame, quiero ver, solo déjeme que... Espéreme, espéreme, que está entrando... Estaba entrando Veita, perdón que no la había visto. Ay, a no, ver, no. Eh, lo que decía de... Ya me olvidó que puse. What uh, temporary activity are you going to improve you? Hasta ahí, ¿eh? Vaya to improve your... Y solo English le faltó a Dilio. Ay, vaya. Improve your English. Sí. Ah... El inicio no lo copié porque andaba quitando aquí las la colchas. What? Um, temporary. What temporary activities? Activities. Uh -huh. Activities. Uh -huh. 
are you? Are you? Are you going? Mm -hmm. To improve. To, im to improve your English. Improve it. Improve it. Okay. Improve it. Your English. Improve it. Temporary improve it. English. The una vez in English. To improve your English, yes. Uh -huh. Okay. Yes. Fantastic. Um, two, three, four, five. Four, it's okay. Two, one, two. Two for Adilia and two for you, Mari. Adilia? Ah, de. You can. Dame el ejemplo. <laughs> I'm shaking. I'm, I'm shaking. Yeah. That's casual okay, is special. Yeah, <laughs> or something change. Something change. I'm, Pero, I am taking, I am. Yo, yo, yo ¿Cómo te, pues, ajá. She is. She is, ajá. She is taking the special for something change. And. Um, <laughs> Ah, no hoy te he hecho. Ah, ya. ¿Qué no haces? Ay, sí. ¿Qué no haces? Ay, sí. Pero, ¿cómo, cómo sí. se dice? Más a la hora del almuerzo, mis diera todo lo que hace. Ah, Mari. El fresco se podía entrar ahí en el colegio. ¿Hoy qué dice? Haciendo limonada. Ay, no. A ver. A ver me, ¿Cómo se dice? Hola. Mini. ¿You finished? My test. Ok. I'm cleaning my test. Ok, very good. Ok, your turn, Adelio. Uh, I I am I am checking, igual checking. Si yo lo que llego a chequear tareas. No, pero 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 pero, wey 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 wey, ¿qué están haciendo? Ah. Mis actividades temporales. Pero para mejorar su inglés. Ay, me quedé solo aquí arriba, es cierto. Ah, pues sí. <risa> Going to improve your English, uh, Adilio. Uh, uh, I am. Uh, I am uh, watching. Yes, <laughs> <laughs> I I am watching movies in English. <laughs> Pobre uh, Beita, me está diciendo ya no me quiere ver. <laughs> I'm sorry. Póngale uh, aquí, póngame la aquí a la Beita. Aquí, póngala para que... A la vea. Eh, yo escucho. I am... Ok, I am watching. 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 Wow. I'm watching movies in English. And... I am listening, listening. Miss, miss. Lee, 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 Lee. Lee. Listen. Listen. Listening. Mm -hmm. okay. ¿Cómo se pone? I am listening the... My teacher's classes. No sé cómo se dice. Ja. 
How do you say las clases de mis maestros? Um, listening to my teacher's classes. To my, okay. To, to my, my teachers. Teachers. Sí, teacher. Teachers classes. Mm -hmm. Me sirven. Porque oigo y yo, eso lo dijo una teacher. <laughs> Very good. <laughs> Hace poco estaban viendo quarter past, quarter past two, quarter, que la, las horas. Y yo dije, <laughs> y era clase de second grade. <laughs> Excelente. Escucho. No. Okay, I am eh, escucho eh, en el verbo. Yo escucho, I am escucho que te escucho música. Listening. Listening, sí. Porque It is solo... listening, listening. I am listening. And English music. Ajá, ajá. También. You practice with your daughter. Ah. That's good. <laughs> tu practica con, con la Sophie. Ah, ajá. Sí, sí. Huh? Sí, ella sí. Sí, sí, sí ella no sí. La... <laughs> La Mir no la conoce. No, no nunca, nunca se ha tomado por ahí la Sofi, bien linda la reina. Sofi, vení, quiere conocer a mi maestra. Ella es full inglés, Miss. Really? Practicing. Hi, Sofi. Hi, Sofi. How are you? I'm good. Thank you. Very nice. So what is your full name, Sophie? What? What is your name? Sophie what? Sofia? Uh, Sofia Hernandez. Ah, very nice. And how old are you, Sofia? Nine years old. Wow. You know what? My daughter's, my daughter's name is Luna and she's nine years old too. <laughs> yeah, very nice, Sophie. Thank you. Bye. Bye. Nice meeting you, Sophie. Tan chula. No voy a hablar más tarde. Full English. Teacher, the verb is try practice practicing. Practicing, yes. He is practicing practicing with his daughter, verdad. Mm -hmm. His daughter. Two and two. We... Okay. Oh, no. Done. All right. Okay. Yes. Thank you. All right, ahorita. She's practicing. Yo lo que me acabo de conseguir un nuevo testamento en inglés. Excellent, very good. Pero ahí hay unos verbos todos extraños. <laughs> <laughs> claro, uy, sí. <laughs> Very good. Okay, vamos a ver. ¿Qué pasó? All right, guys, very good. Let's see, Chiki, what do you do to improve your English, Chiki? Estamos ahí. 
my god why me at first because because i want to hear <laughs> okay i Ah, eh, teníamos una duda. ¿Iba a ser en, en present continuous o simple present? En present continuous. That's why okay. it was like, uh-huh. Okay. Pues sí, estábamos. I am talking with my American friends. Okay, very good. Okay, anything else? And I am listening to listen music or listen to music? I am listening to music. Listening, I'm sorry. Listening to music and I am watching movies. Okay, very good. Anything else? Only that? Just that. Okay, very good. Yes. Jenny, Jenny, thank you, Chiki. Jenny, what are you doing to improve your English lately? But it's similar with, with Chiki. Okay. Listening music and and I am watching TV and I am practice and practice no practicing. I, Yes, practicing <laughs> with my co-worker mm -hmm. and only this. Okay. All right. Very good. Um, Adita, what are you doing to improve your English? I think Adita's frozen. Roxana, what about you? Is Adita? Uh, uh, activities uh, is English. Uh, she is studying English this day. Uh, watching uh, video English. Ah, oh, okay. And uh, she is t talking and uh, different animals. Wow, and Roxana, color. nice. In colors, <laughs> uh, practice uh, the birds, okay, uh, and present continue. Okay, very uh, nice. Uh, she said the only way to learn and that English is by practicing. Okay, very good, Roxana. Wow, Roxana, very nice. Thank you, Beita. What are you? Hi, Beita. <laughs> <laughs> All right, Veda, what are you doing to improve your English? Uh, I improve my English when I'm preparing my class. Mm -hmm. When listen to me, listening to music. When I'm listening and to music. When, uh -huh. I listen, when I'm listening to music and when I'm reviewing yes. my English class. Yes. Uh, especially in my English English book, uh, the English Corporative. Oh my goodness! <laughs> <laughs> Very good, Veita. Thank you. Very nice. Thank you. And then, Charlie, what are you doing to improve your English? Uh, to improve my English, I am. Uh, Talking, talking with my daughter. Ah, very good. Again. Uh, I listen to music in English. I, uh, am, I am Charlie. I'm listening. Uh -huh. I'm listening to music in English. And uh, esta fue una sugerencia de mis chiqui hace mucho tiempo. Y hoy ya la estoy practicando. I am reading books in English. Okay. Very good. Excellent. Enough. Very good. Thank you. All right. Very good, guys. Thank you for that. That's very, very nice. Pero sabe que, no sé si alguien habrá puesto por ahí, ¿verdad? Pero si en caso nadie, otra gran sugerencia que de hecho lo hablamos con Charlie una vez, you have to, have to, because it's an obligation. You have to, you need to <laughs> practice your English in school with your co-workers. Yes. All right. La mayoría creo que se ven en el colegio. You yes. have to practice your English. All right. All right. Okay. Very good. Aproveche también. Esa es una gran, eso es una gran ventaja que ustedes tienen. 
okay? Because you are working together in the same school. So you can talk to each other. All right? Ya la supervisión ahí va a ser en inglés, dice Miss Mari. <laughs> right, Miss Mari? <laughs> yeah. Of course. All right. Very good, guys. Thank you. I'm going to take attendance right now. Okay. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortes de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Oh no, what happened to her today? Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemi Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. All right. Thank you, Vita. All right, guys, very good. Like today, hold on. Let me just see something here for you. Okay, so we, uh, we're going to work on this right now. Okay, yeah, we're gonna work on this right now. So you guys um, practice this so we can finish unit three. And then on Monday, we can begin unit four. Let's go right now, let's go to uh, page 38. It says how to use present continuous for temporary situations, all right? It says use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. All right. Examples. Let me see, Veita, Leam example number one. I am reading this day. This okay. Is no, continue, continue. Yes. Okay. This is a temporary. Temporary, 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 yes, temporary activity. temporary activity because the person will finish reading the book. Excellent. Number two, continue, Beita. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will be sooner, 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 or later. Excellent. And the last one. The, Perdón, we are talking an English course. The course will end. Okay, we're taking, we're taking an English course. The course will end, all right? Entonces, when we talk about temporary activities or temporary situations, va a llegar un momento en que llega, llega su fin, all right? Because it's only temporary, okay? Eh, you're reading a book. No va a pasar leyendo el mismo libro toda su vida. All right, you're reading a book. Usted empieza y lo termina. It's temporary. You're taking English course, okay? Lo va a terminar cuando termine todos sus cursos. All right? Okay, no se va a ir antes, ¿verdad, Miss Mari? <laughs> All right, so you, but one day it will finish. The course will finish. También es temporary. Usted me dice, ah, teacher, I'm writing a novel. All right, or well, I'm writing a poem, all right? So that is also temporary activities, okay? Now, esto de aquí, ¿sabe que Nunca les he dejado tarea extra de la tarea que está en las plataformas, porque eso obviamente es importante, pero ¿sabe que Hoy sí se la voy a dejar. Van a hacer esto de aquí, donde dice writing, right? Y dice six lines. Quiero contar, one, two, three, four, five, six, seven. Yo le voy a agregar cuatro más. Quiero ten lines. All right, me van a tener leyendo el fin de semana. Write a ten line paragraph about temporary events 
puede ser at your workplace and agreguele ahí and about your life. All right? ¿Y a dónde me lo va a mandar? A mi WhatsApp, no al grupo. A mi WhatsApp, nada más. Ahí me va a escribir Beita, Maribel, Jenny. Todos tienen mi número, ¿verdad? De todas maneras está en el grupo de WhatsApp, pero no me lo mande ahí. Mándemelo al mío. That's my business, okay? Just to check it, just for fun. All right? I want you to do that. All right. Entonces, esa es la tarea del fin de semana. ¿Para cuándo? Para mañana. All right? <laughs> Sunday, pues, Sunday, Sunday, by Sunday. Yes, la cosa es que lo haga. Acuérdese que no es que tenga ponderación ni nada, pero sí le va a ayudar. All right, ahí se, así que se pone un ratito ahí a practice your English a little bit more. All right. Okay, now I want you to work on this piece. I want you to take a picture of this. Con esto vamos a trabajar ahorita. All right, take a picture of this reading. This is a reading we're working on. Okay, finished? Done? Yes? Okay. Yes. This is the reading. Obviamente, you read it first together. Y después empiezan con las questions. True or false? True or false? Y dice, correct the false one. Si esta está incorrecta, corríjala y ponga la, ponga la información que es. All right, so you work on this. Take a picture. Y las manda al grupo, Chiqui, please. If you do, yeah, thank you. All right. Next picture. La voy a subir a la 8 y que le, le puede tomar esta aquí. Okay. All right. Y luego es... All right. Acuérdense que hoy es review, así es que esto nos queda perfecto porque aquí estamos haciendo uso de todo. Y eso es lo último. They say, what are they doing? Use the following verbs: water, read, sleep, and write. Aquí lo que van a hacer es oraciones usando estos verbos. Usted va a decidir con su compañero si lo hacen simple present or present continuous. If it's present continuous expressing future or present continuous expressing temporary situations or ongoing situations. Okay? Here, en esta parte de aquí, aquí lo van a contestar nada más tal cual de acuerdo al texto. No quiero que lo copie del texto. Escríbalo, contéstelo con sus propias palabras. Okay? Y aquí ya dijimos que si encuentra error, lo corrige. Lo primero es ir leyendo, turne la lectura, turnense la lectura. Okay, so you practice with that. All right, guys, let's go back to our groups.
Yes, uncles are, are stopping by to say hello. Hello. Maria's uncles are really sleeping. Our teacher, our teacher is stopping by to say, to say hello. Of course, porque Miss Bellita dijo que ya no la quiero, pero sí la quiero. <risa> es que me siento, me ¿A siento qué horas, abandonada. ¿A qué hora dijiste que ya no te quería, vea? Ay, por ahí el private chat. Oh, wow. Ok. No, es que sabe, Beita, que en eso que usted entró, yo estaba con Mari, por cierto, y con Adilio. Y había entrado María José, pero ella no podía estar en el grupo en ese momento. Yo, yo pensé que era ella, entonces no me había fijado que era usted. Es que mira, me dejó ahí esperando, y lo peor que nadie está sola. No te tiene opción, porque da la opción de, de retirarte de ese grupo y te a donde está la maestra, o llamarla y yo como... ¿Y aquí qué hago? Ahí no estuve. Hasta que le escribí. Sí. Mire, y ustedes ahora se han uniformado porque hoy andan así, like, fuchsia. Sí. Es que es la camisa. Oh, my goodness. Oh, that's pretty. ¿Y Ede? No, Ede. No. Ah. Pero anda como a light colors. Cabal. Cabal. Déjeme, déjeme un ratito ahí. De, trabajen, trabajen, déjeme un, déjeme un minutito. Ok. Number playing with its it's all. Fluffy, the family cat is sleeping on the kitchen. False también, ¿verdad? Yes. Fluffy is sleeping oh my god so sleeping, sleeping on the kitchen on the kitchen on the kitchen's sofa on the kitchen's sofa oh. yes sofa, sofa. Okay, next one. Uh, answer uh, the questions about the Japanese. Sí. ¿Cómo? Answer the questions. About the text. What day of the week it, is it? It's mm. Saturday. No. De pero qué está hablando. What about, the, about the text. Uh, what sí, is it's Saturday. It's a rainy it's Saturday. Yes, it's a rainy Saturday. So what? Are... Very good, guys. Excellent. It is Saturday. Peita y sabe que no le he puesto su chequecito que aquí está en clase. Mm, sí, pues si no te quiere. <risa> sorry, sí. man. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ya se confirmó. Ya ve. Ya ve. No, 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 no me ayuda, no. Ede. <risa> <risa> Pero sí. No hay tu Yo tanto que la quiero siempre, la <risa> recuerdo todo el día. En serio, me encanta. Tengo que hacer las tareas. Maria is in home, ¿verdad? Está en su casa. Where is Maria? Maria, Maria, Maria. Cheque. Se ve la canción, se está acordando. Oh, I always sing, in, but, pero estoy tratando de leer porque está algo lejos de este lado. Uh, yes. She's at home. Sí, porque lo, los tíos right. están visitando. Sí, podemos poner solo she's at home o tenemos que poner María y es. Como at... ustedes quieran, chiqui, media vez lo entiendan y puedan expresar ambas respuestas, no hay ningún problema. She's at home. María is at home. Okay. Number three. What is, uh, what she, doing? is she doing? 
She is making a draw. What? She is making a draw. Yeah. Yo iba a poner. Ah, no, 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 no. A draw. Yo hubiera pensado en, en she's spending the afternoon with her family. Pero esta mejor esa va. She's making a draw. She's making a drawing or she's making a picture? Pero she's making a draw, no. Drawing. Ajá. Ah, de verdad. Sí. Aunque ya tengamos making. She's making a drawing. Sí. O she's making a picture. ¿Por qué? ¿Por Or qué she's dijo... drawing. She's drawing. Ajá, Ajá. que es el verbo, a drawing. Sí. She's mm -hmm. drawing. Sí. Pero ¿por qué tenemos que usar ING también en ese cuando usamos... Ah, making? no sé, yo porque oí que estaban contestando así. <risa> Perdón. <risa> uh, what number is that? Ah, porque dice, what is she doing? Ajá. Porque la pregunta está en ING, chiqui. No, cabal, pero decimos, she's making Ajá. a drawing. No, 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 no. She's making... Ah, sí, sí, pero... No me dio risa, ya me di risa. Yo pero es que drawing, chiqui, en ese caso, she's making a drawing, drawing es un gerundio, chiqui. Ok, yo algo tengo con eso. Sí, usted lo llama. Yo lo llamo y, y no lo entiendo todavía, pero me, de repente me lo encuentro y como, ¿qué pasa? Entonces, en ese caso, making es el verbo principal y drawing funciona como gerundio, el nombre de la actividad de dibujar. Entonces, mejor decimos, she's drawing. Ok, or she's making a picture. Oh, she's making oh, she's a drawing picture. a picture. She's drawing. <laughs> y también tenemos que decir, she's drawing a novela. No, 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 no podemos decir, she's making a picturing. No va. She's what? She's making a picture, picturing. No. Yo me invento palabras. Así. <risa> no, pero, sabe, quede... sabe, pero sabe qué, chiqui, existe cuando usted dice, por ejemplo, I'm picturing a nice and delicious cake. Me imagino. Ah, Ahí sí, en ese contexto sí lo puede usar. Ya ven, compañeros, que yo no ando tan lejos. <risa> por algo me lo invento. <risa> por algo pienso yo que me lo invento. Ok. Number four. Uy, What este is Mr. Pineda doing? Dame, ¿y cómo dejaron el, el traje final? She's, el traje She's final. She's making a drawing. She's drawing. She's drawing. <laughs> Se fueron por la más corta, chiqui. Sí. Es que... No sé, she's making a drawing. She's no, making pero, a drawing. Pero eso no está correcto. No. She's making a... She's making a drawing. A picture. Or a picture. Pero si sí está correcto, Bellita. Si ah, usted sí. dice, she's, she's making a drawing, está correcto. A drawing, sí, pero a draw. Ah, no, a draw, no. Ah, ahí ah, me da algo. Ah. <risa> Vaya, she's making a picture. A picture. No sé qué estoy diciendo. A picture. A picture. <risa> picture. Princess Pineda is preparing a snack. Mrs. or Mr. 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 What is Mr. Pineda mm. doing? No, it's Mrs. Mr. Es que el number five. five ah, ya me salté yo a la número ah. cinco. Es que estamos, estamos me salté a la cinco yo. You skipped ah. the sentence. Oh, no. Mr. Es que Pineda. A mí. Mr. Pineda. Uy. Voy a ir a otro grupo, ¿ok? Ok, bye. bye. Yeah. Ok. Mr. Pineda bye. is serving. Ya no quieren a Bea. Serving the next. No le hagas caso, Beita, ¿y tú? Ede, you are a bad influence. <laughs> Como hoy no tiene a Ede. Ajá. 
a la IA. True, hoy sí lo vamos a molestar nosotras. Ah, no, you're very talkative. Nosotras ya bien criadito, eh, ya sabía yo. Y ya hasta dónde está ya, sí. Sí, ya sí, sí, sí. lo deteniendo al niño, a la niña. No. Mentira, ¿cómo va a creer que estuviera sí, ahí tranquilo? La ah, no. porque tenía clase. ¿Cómo estaría tan tranquilo? Digo yo, vaya, no molestes. No, ahí está. Pineda. Pineda. Ay. Ay, Pineda. Pineda. Ay, dice. Is in the kitchen preparing a snack for. Me cierra. Sí, cabal. No me deja abrirlo. Ok, ahí dice. Miss María's mother y Miss Spineda is in the kitchen preparing a snack. Wow, wow. Miss María, ve, ah, qué bonito lee. Ya, ya, ya lo encontré. Miss. Misses. Yo decía Missers. Oh, really, Mari? <laughs> no, sí. Mrs. Pineda. Mrs. Pineda. Uh -huh. Pineda. Ah, pero vamos a ver. Is in the kitchen. Ya me la aprendí. Excellent. No, I said is in the chicken. Okay. Eh, bromeando le dije kitchen, chicken. Entonces, <laughs> ella, ella va a ver. <laughs> Chicken, te digo, ¿cierto? Este es siempre me lo Ya estoy traduciendo, teacher, I'm sorry. Mm, ya no me voy a regañar. Pues yes. Vamos a poner. Yes. Con... O snack. She's preparing a snack. Yes. She's preparing, preparing a snack. Y la última, what is Fluffy the cat doing? Fluffy. The Fluffy is sleepy. I He's love sleeping. Do you love what, Mari? Cats. Really? I know. I hate cats, Mari. No. I hate. Don't say that. Please. I'm sorry, Mari. <laughs> Mira, hasta tengo el recuerdo de mis cats. Let me see. De mis niñas, pero que no la puedo agarrar. Ay, si es que es chiquita, no la puedo agarrar. Oh, wow. that's pretty, but I don't like cats. <laughs> How, do, you, do you have cats now, Mari? No, my mom, my mom oh, okay. have, have has, three cats. Wow, has, three. Has three cats and, and one dog. Okay. I have three dogs. No. Yes. En serio. <laughs> but there are salchichas. Ah, oh. los pequeñitos. Yeah. Son muy... Son... Sí. I was my dog when I... I when I... ¿Cómo se dice cuando era cipota? When I was young? Yes. Ah. When I was young, I, I had... Five dogs. Five? Yes. Wow. <laughs> Big dogs or little or, or little ones? What? Big dogs or small dogs? Uh, medium dogs. Okay. Medium medium size. Size. One, one, one was a little. Uh -huh. And the other said a medium. Okay. All right. All right. Mm. Nice. Okay, okay. Continue, Adilio, continue. Yes, a mí no me pregunten que...
Fluffy. Continuemos, pues, que la mismo. Yo, yo, no, no nada. Claro, la Fluffy estábamos. Fluffy. Fluffy. Is sleeping. Ajá, on cabal. the kitchen. Hey Jenny, hi Frank, did you guys finish? Yes. All right, very good. Pues vamos a, a la mayoría de grupos todavía están casi casi terminando, pero no han terminado toda pitch. Uh -huh. All right, let's see. Let's uh, aprovechemos aquí. Vamos a ver Jenny and Frank. A ver Jenny. Mm -hmm. Let's read, please. Ajá. Uh -huh. I reading. Yes. Cuando le diga stop, continúa Frank. Ok, creo que Fan se levantó un ratito, mis. Hello, hello. Aquí ahí estoy. Está. Ah, aquí está ahí. Ok, okay. Very good. ok. It's a raining Saturday. It's raining a lot, and Maria and her family are spending the afternoon at home. Her uncle are visiting them. Stop, Maria Jenny, and... wait, Jenny. ¿Sabe yeah. que el, eh, yo me he fijado en una cosa? Cuando lee. A veces omite letras y le pasa con la S. Okay. No, tengo, tengo un problema de, de, de en esa parte de fonética con la S. Mm -hmm. Entonces a veces se escucha que yo no la digo o que no okay. la pronuncio, pero es, es problema mío. Es problema de la, a la hora de la pronunciación. Ah. Yo, yo, Ok, muy bien. Pero entonces haga, haga como más énfasis, ¿verdad? Porque sí suele hacer, eh, parecer ah, okay. que la omite. Ok, ok, ok. okay. Voy a intentarlo. Okay. Dele, dele, dele. Ok, it's a raining Saturday. It's raining a lot and Maria and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Excellent. Yes, continue. <laughs> Continúe, María. Continúe, Jenny. Uh -huh. Ok. María and her father are in the living room. María is making a draw in her father. Mr. Pineda is surfing the net. They are also talking. María's older brother, Pedro, is in his bedroom playing computer game. He games. is a, games, Ajá. games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jimmy, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs. Dinosaurs? Dinosaurs. Dinosaur collection. Sometimes. He teases Maria, he is a really naughty boy. Maria's mother, Mr. Spineda, Mrs. 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 Spineda is in the kitchen preparing a snack for all, for all of them. She is making some tea and talking to Maria's uncles, Lucia and Tom. They are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. He is really fat and fluffy. <laughs> very good, very good, excellent, very good, Jenny. Okay, a ver, cuando tenemos el verbo stop, en pasado decimos stopped. Uh, stop. Sí, excellent. Stopped. Very good. Nice. Very good. Good reading. All right. Very good. A ver, Frank. Uh, is it a rainy Sunday? Frank, your mic. Your microphone. Sorry. It's okay. False. It's false. It's a rainy. It's a rainy Saturday. Excellent. Frank, Maria, and her father are in the living room. Uh, true. Okay. She is watching television. Uh, false. Maria is making a draw. Okay. Number four. Maria's father is making tea. 
false Maria fa Maria's father is surfing the net. Okay, very good. And five, Pedro is reading a book. False. Pedro is he in Pedro is in his bedroom playing computer games. Ah, very good. Jenny, Jimmy is in his bedroom. False. Jimmy is also in the living room. Ah, very nice. Seven, Jenny, Maria's uncles are sleeping in the guest room. Seven is false. Maria's uncle is talking with her sister. Only one uncle? Only one. Okay, all right, very good, okay. And number eight, Fluffy is playing with its ball. It falls. Fluffy is sleeping on the kitchen sofa. Oh my goodness. And he's fat and fluffy. <laughs> yeah. All right, guys. Very good. Okay. Vamos a regresar. Creo que la mayoría ya terminó. Very good. Okay. So, Jenny, la idea nada más es eh, cuando... Oh, y, eh, es como más interesante cuando usted ya, ya sabe, ¿verdad? Que ya se, ya se dio cuenta. Entonces, es como ir tal vez un poco... Eh, como más atento, atenta, perdón, a la, a la S, ¿verdad? Que es la que a veces sentimos que omitimos para sí, ir liberando sí. eso, ¿verdad? Pero lo demás súper bien, Jenny, very good. Ok, thank you. Excellent, Jen. Thank you, Frank. You're welcome. All right, let's go. Dos. Miren, ayer andaban de uniforme Miss Mari, Miss Jenny, and Miss Damaris. Today is Miss Bea and Miss Chiqui. <laughs> All right, very good. Y Miss Adita andaba también esa camisa, ¿verdad? Yo creo, esa, yo creo. Yes, where's Miss Adita? She's sleeping now. <laughs> de color negro anda ella. Pero oh. la misma. Uh -huh. Pero es la misma. See, right? Yes, okay. Yeah. Very nice. Okay, Eddie, Lorena, hi. <laughs> hi, okay. Miss. Hi, very good. Okay, guys, let's see. So we have this, um, the reading. Uy, ¿qué la hice? Aquí. Okay, so we have the reading here, all right? Um, Frank, a ver, Frank, léame desde donde dice it's a rainy Saturday hasta um, talking. Talking. What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot. It's raining a lot. And Maria and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Maria and her father are in the living room. Maria is making a draw and her father, Mr. Pineda, is surfing the net. They are also talking. Very good pronunciation, Frank. Excellent. Thank you. Edith Lorena, desde donde, desde donde dice Maria's older brother hasta donde dice room, living room. Okay, miss. Um, Maria's older brother, Pedro, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jimmy, is also in the living room. Excellent, thank you. Very good pronunciation too, all right? Nice, uh, let me see here, Maria Jose. Desde donde dice he, hasta donde dice boy. Okay, he is playing with his um, dinosaurs. Dinosaurs collection. Sometimes he teases Maria. He is really nothing boy. Excellent, Maria Jose. Naughty. La palabra es naughty. Very good. Naughty boy. Very nice. Adinio. Naughty boy. Desde donde dice Maria's mother hasta hello. Y luego Charlie, la última. Maria. Mother, Miss, Mrs. Pineda, Pineda, mm -hmm. Mrs. Pineda, is the kitchen 
<risa> Me río porque hicimos una broma por ahí. Preparing a nap for all for him. He's making some tea. Tea, a ver. Tea, tea, yes, yes. Ajá. Uh -huh. um, talking to Maria uncle. Lucía and Tom. Very good, okay. No, le falta una. They uh -huh. are... They are from the the nearest. Sí, que aquí tenía una mancha, perdón. The nearest stop and a stop. Uh -huh. Stop and be to say hello. Very good. And stop by to say hello, Charlie. The last one. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. He is a really fat and fluffy. Excellent, Charlie. Very good, guys. Thank you. All right, Excellent. Roxana. Is it's a rainy Sunday? Number one. True. It's true. Oh. It's, a, it's a rainy Sunday, Roxy. I know. Oh. And falls. Okay. Yeah. <laughs> falls. 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 Yeah, yeah. It is a rainy what? What day? Saturday. Yes, it's Saturday. Yeah, it's a rainy Saturday. Very good. And then number two, Maria and her father are in the living room. True. Okay. Uh, let me see. It is true here. Um, what about? Um. Bea, Bea number three. She's watching television. Is false. Okay. Because what Maria is, is making a drop. Okay, very nice. Mari. Maria's father is making tea. It's false. It's false? Yes. What is the right answer then? What number what is number four? Okay. Ole. <laughs> Maria's father is making tea. Yes, it's false. He is um Puede poner la lectura para darle la respuesta. Yes. Thank you. You're welcome. Maria is making us is is surfing the net yes he's surfing the net very good all right cheeky um pedro is reading a book number five right yes <clears throat> false pedro is playing a computer games okay very good and vamos a ver number six maria jose jimmy is in his bedroom Jimmy is also. What is the because right Jimmy? Jimmy Jimmy is also in the living room. Excellent, Maria Jose. Very good. All right, guys. Thank let's you. see. Uh, al menos terminamos estas dos más. Maria's uncles are sleeping in the guest room. Carl Charlie. Pone la me pone la lectura porque yo no saqué la la captura de esa. Is it false? Okay. False. Is it false, guys? Yes. Yes. All right. So what is the right sentence? Guest room is, is in... What would be the right sentence then? Yeah, they are Maria's... Oh, and stop, stop it. Stop. Maria's uncle is talking with Maria's mother. All right, okay. And the last one, Fluffy is playing with its ball. I'm sorry, the number seven. 
Yes, Maria's uncles are stopping by to say hello. I think so. Ah, mm -hmm. ah yeah. pero de todas maneras se detuvieron para platicar, va. <laughs> yeah. right. It's okay. All okay. right. And number uh, number eight, Fluffy is playing with its ball. His balls. balls. His balls. balls. What is Fluffy balls. doing? Fluffy is sleeping, Fluffy on, the is sleeping sofa. on the kitchen. <laughs> Excellent. Very good. Thank you, guys. All right. Uh, Maria Jose, hoy le toca a usted, Maria Jose, un ratito. Puede, sí. All right. Very good. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adita, Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Francisco Antonio <coughs> Renderos. Hi. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Mi Thank you, Jasmine Jamilet Pacheco de Melendez and Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. All right, guys. Thank you so much. I'll see you Monday. Please work on your homework. Yo mañana reviso. Tenemos que estar hasta la tarea 15. All right. Thank you so much, guys. Yes, Beita. Mire, me cayó un correo, un mensaje que teníamos que hacer una encuesta, una entrevista, una evaluación. Al docente, nos esperamos igual que la otra vez. Ah, no, no, esa no. Esa es, usted la hace solita. Esa es de parte de la academia, la otra es de parte de Insapor. Entonces, esa sí la hacemos. Sí. Va. Ok, gracias. Sí, porque no me han dicho bye, otra cosa, me. pero yo creería que sí. All right. Thank you, Benita. Okay. Bye. 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 <laughs> bye now. Thank bye. you. Bye, Mari. Bye, Roxana. Bye, bye. bye, guys. Happy weekend. You too. <laughs> Ajá, María José, how are you? Ajá. Nos tocó el día. <risa> Nos tocó la media hora. No. La media, ya, yeah, of course. A ver, María José, cuénteme, ¿cómo le ha ido este, este tema ha estado muy bonito. ¿Por qué? <risa> bueno, hemos, hemos visto prácticamente dos unidades, perdón. La eh... tres en esas semanas. No, la siempre es una. Cuatro. Lo que pasa es que como lo, el tema ha sido un poco más complicadito, digamos, pero no siempre la, una unidad por semana. Ajá, una unidad por semana. Uh -huh. Ah, ok. Sí. En este módulo hemos visto tres, ya. Sí, ya tres. Pero este, ya más termina. En este de ING. Sí. Eh, siempre solo para aclarar. Eh, que me quede claro, hermana. Sí, sí. Siempre lo vamos a utilizar para eh, situaciones que nosotros vamos a hacer o si, y situaciones seguras, ¿verdad? Que estamos seguras que normalmente hacemos, eh, pero el, el agregarle el ING solo es a los verbos, ¿verdad? Sí, solo es al verbo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces acuérdese, María José, que cuando hablamos del presente continuo, que es cuando le ponemos el ING a los verbos, podemos eh, usarlo de dos formas, digamos. Una forma es la que ya conocíamos o la que sabemos más o menos un poco, que es cuando expresamos cosas que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, yo estoy hablando, usted está escuchando, por decirle algo, su, uh, su esposo está durmiendo... Eh, mi hija está viendo tele, eso, ese endo ando, ¿verdad? Que para nosotros es el endo ando, en inglés es el ING, y nos ayuda a expresar situaciones que están pasando en este momento, ¿ok? 
¿ok? También nos ayuda a expresar que es muy similar a situaciones que son temporales. Por ejemplo, yo le puedo decir, hey, María José, dice que yo estoy leyendo un libro. Tal vez no ahorita, en este momento, pero en estos días sí. ¿Verdad? O yo le digo, sí, fíjese que estoy uh, yendo a clases de natación. Entonces, por el momento, ¿verdad? Va a haber un momento en que ya no voy a ir. Y la otra forma de expresar o de usar el presente continuo es con una connotación futura. Cuando yo le digo, por ejemplo, yo iré a, a la playa el, el domingo. Entonces, yo puedo decir, en lugar de usar el will, que ese es obviamente futuro, yo le puedo decir, I'm going to the beach next Sunday. ¿Verdad? Siempre es el presente continuo, pero eh, al agregarle next Sunday, entonces ya lo hago un futuro, porque hoy no es domingo, ¿verdad? Hoy es viernes y falta todavía dos días para que sea domingo. Ahora, media vez usted tenga planificado esa situación, entonces es válida, o es válido usar el presente continuo. Usted me puede decir, teacher, fíjese que eh, I'm traveling to Mexico next year que falta todavía para el otro año, pero media vez usted tiene planificado esa salida, ese viaje, puede usar el presente continuo para, de, para, para expresar que viajará el próximo año, ¿verdad? Y, pero la regla es igual, el verbo to be más el verbo con el ing, ¿verdad? Entonces, esa es como la gran diferencia o los dos grandes usos, por ponerlo así, del presente continuo. Solo lo puedo asociar, por decirlo así, o usar eh, con el verbo to be, ¿verdad? Así es, sí. No con, no con el, digamos, el, ha, el presente simple, ¿verdad? No, exacto. No. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, solo no puedo poner dasen, no puedo no. poner tú. Eh, has. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, se puede decir, I'm having a birthday party. ¿Verdad? Next Saturday. Ahí sí puede poner el have, pero no como auxiliar, sino que como verbo. Ah, uh -huh. okay. Entonces siempre va la, la unión, María José, es el verbo to be más el ing de cualquier verbo en este caso. Uh -huh. Más el verbo. ¿verdad? Sí. En la, el, y en el, la el ing. Exacto. Y este... Para preguntas, siempre vamos a usar la W question, W question. Sí, sí, y sí. el verbo y el ING, ¿verdad? Y el complemento, por decirlo así. Sí, por ejemplo, yo le digo, what are you cooking? Digamos, yo estoy para ir por su casa y huele súper rico y le digo, ay, María José, what are you cooking? ¿Verdad? ¿Qué estás cocinando? Y usted me dice, I'm mm. cooking, I don't know, chicken or... Be, be. Uh -huh. Uh -huh. All right. Entonces, si la estructura es igual, ¿verdad? Sería WH question, luego el to be. What are you? Entonces, el, el WH question, el verbo to be, el sujeto. Y luego el verbo con ING. Más el verbo. Con ING. Sí. Uh -huh. En, pero la vez pasada dijo que no todos los verbos, ¿verdad? Se podía sí, fíjese conjugar, que hay, por decirlo así. Ajá, exacto. Uh, solo que ahorita todavía, obviamente, no hemos entrado a eso. Pero, por ejemplo, cuando um, hay verbos, por ejemplo, el verbo love, ¿verdad? A usted le dice a alguien, I love you. No le dice, I'm loving you, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, por el momento podemos decir que... Que sí todo, ¿verdad? Va a llegar un momento en que vamos a saber cuáles no, que no son muchos, pero, pero, pero sí hay unos que no los podemos poner con INE. Uh -huh. Bueno, este, por ejemplo, una question sería, eh, what, no, Por ejemplo, si quiero decir, where, where do you like? No. Where do... Acuérdense que, que es con el verbo to are, be. Ajá. Where are. Where are doing, ¿verdad? Doing. 
Sí, solo quién. El, necesita el sujeto ahí. Where are you, he, I mean. Ah, we, you, they, uh -huh. Where are you doing? Así sería, ¿verdad? Uh -huh. Where are you doing? Para conversación, eh, depend, bueno, es que depende, ¿verdad? Porque a veces es necesario usar el presente simple. Sí. Pero uh -huh. es más común utilizar este, ¿verdad? El... El, el presente, presente continuo. continuo. Fíjense Ajá. que es, es bastante usado, pero de hecho um, pareciera que usamos más aún el presente simple. Pero, pero mm. al final, María José, casi que dependiendo de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque puede ser que usted me cuente lo que hizo el, la vacación pasada y obviamente va a hablarme en pasado, ¿verdad? Pero si estamos hablando de, de las cosas eh, cotidianas y tal cual, usamos quizás un poquito más el presente simple. Pero lo tendemos a combinar. Por eso el ejercicio, no sé si usted estuvo en clase ese día. ¿Se acuerda el ejercicio de los que íbamos? Algunas oraciones eran presentes simples y otras pre eran oraciones en presente continuo. Porque se usan bastante ambos. Ok. All right. Creo que solo eso. Muy bien, María José. Sí. Estamos bien, bien entonces. <risa> Creo que son efectos del sueño. I'm sorry. Sí, no, that's okay. Yeah, it's, it's late. <laughs> Thank you, teacher, por yes, todo. Ya sabe, María José, que estamos para servirle siempre. Muchas gracias. Siempre. All right. Yes. Algo he aprendido, no crea, aunque ahí voy poquito. Por no, tiempo, yo sé, yo sé que todos han aprendido un poquito, todos, créanme. <laughs> Así es. Y ahí vamos. Vaya pues, sí. Vaya, pues cuídese entonces. Good night. Bye, Thank good you. night. Descanse. La veo el lunes. Bye. Primero, Dios. Sí. Bye.